官方终于推出了装备觉醒系统，同时间也有新活动降薪任务。所以今天我们就来研究一下这个装备觉醒系统对游戏的影响，还有我对觉醒装备的看法和个人建议。欢迎你们来到亚奎拉的游戏频道。最近官方推出了装备觉醒系统以及降薪任务活动。那这个新装备系统对于现在的游戏环境会有什么影响呢？我们现在来看看装备觉醒系统的介绍。现在所有传说装备，无论是不是专属装备，你都可以把装备觉醒。觉醒后会增加部队的基础属性，按不同的部位有不同的基础属性。武器、手套加攻击，衣服、头盔加防御，鞋子、裤子加生命，帅品加所有部队的生命。有专属的传说装备觉醒的基础数值和盔甲一。装备觉醒的条件很简单，准备一颗觉醒真石和两千万金币就可以了。那我们怎么样获得觉醒真石呢？有三种途径可以获得，分别是失落峡谷，用峡谷金币在商店兑换一个。另一个就是水晶金图的活动，到了五十等级就可以获得一克。最后就是江心队伍活动，可以用锤子获得四个。一个赛季，暂时来说是可以拿到六个。这个江心队伍活动，虽然不知道它会什么时候再出现，它有可能是三个月出现一次也说不定。这个活动有六天的时间给你完成，指定的每天任务就可以获得锤子。而锤子就是用来兑换这个活动的东西，有觉醒金石、石材料、家书等等。任务就很简单，就是打打野人跟城寨，所以任何人也可以做到。说完获得觉醒金石的途径，我们就来把装备觉醒来看看。这次我就拿了专属传说装备的骑兵裤子，然后准备你的觉醒金石跟金币，在铁匠铺的觉醒选出你要觉醒的装备。然后按觉醒，系统会加一扇提醒你，你再按确认，之后就完成了，没有很特别。显示的时候就会多了一个金色框在装备上，推出来的小图案有一个光从中间不断闪开。装备觉醒也可以看到它的基础数值，会随日你的赛季而改变。说完之后，很多人就会问，第一个问题是，我的装备还没有专属，那我应不应该去觉醒？现在给你们的建议就是，由于觉醒是没有回头路，把装备分解也不会返还金石跟金币，所以当你决定把那个传说装备觉醒的时候，你就要有心理准备，将来也要把装备做纪念。其实如果你不是车头老大、住房老大，真的没有必要那么急去做装备觉醒，你可以把金石留住。等待将来你有眷属传说装备的时候才觉醒也不迟。第二个问题就是，死士装备加生命的那一对还记得去做吗？我个人就感觉对这个没有意见，你们也可以做，因为到现在为止，死士装备分解也会完整一百发返还材料，所以你们没有什么风险的。但是我感觉官方就是想你们不要太依靠死士装备，多点做传说装备。所以才搞一个觉醒系统，去把实施装备跟传说装备之间的差距扩大。第三个问题是觉醒装备有没有顺序？要觉醒那一个线比较好。我的建议就是按照你城市文明的兵的三维去选择做那一个觉醒，那一个三物是最低的，就优先觉醒。但我必须跟你们说，觉醒的加基础数其实也是很低，再加上。八件专属装备觉醒只是一个时间的问题，所以就算你是中小客、模客玩家，也不用担心太多。觉醒装备的动作，你们的集结、住房老大也会去做，你们加入他们的集结或是帮忙就可以了。最后，装备觉醒系统的总结就是，官方想玩家投入多一些传说装备的段作，把史诗装备跟传说装备。连接的距离扩大，但是呢，由于觉醒真实的获得方法
，而电铸需求也是，只要你拥有传说装备和一些金币，无论装备有没有专属，都可以觉醒。所以往后来说，所有集结住房大佬都会把八个专属传说装备到觉醒，只是时间的问题，分别就只有先觉醒那一个装备而已。所以在我的角度来看，要是大家都有传说装备，装备有没有觉醒其实不太重要，反而是装备有没有专属才是最重要。不过我给提示，住房玩家，杰洛比亚搭配阿提乌斯，带上八专属传说装备觉醒这个方向，未来是一定会发生的、哦，你们有这个准备就可以了。今天的分享就到这里，认真游戏，享受乐趣。记得点赞、留言、订阅、打开小铃铛，我们下期再见。